హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ పోర్టల్ సో మనం జామితి పార్ట్ టెన్ కి వచ్చాం సో లాస్ట్ నైన్ పార్ట్స్ చూడకపోయింటే కంపల్సరీగా చూడండి అలాగే మనం మొత్తం జామితి టాపిక్ ని దగ్గరలో ఒక ముప్పై వీడియోలో మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుందండి సో తప్పకుండా థర్టీ వీడియోస్ చూడండి అలాగే వీడియోస్ అన్నింటినీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి సో తప్పకుండా మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో మనం ఈ పార్ట్ టెన్ చూసే ముందు ఒక చిన్న ఇంటిమేషన్ అన్ అకాడమీ అన్ అకాడమీ లర్నింగ్ యాప్ ని మీరు ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి సో అలాగే అక్కడ మీరు సర్చ్ లో సుమంత్ పెత్కం శెట్టి అని కొడితే నా ప్రొఫైల్ వస్తుందండి సో అక్కడ తప్పకుండా నన్ను ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మనకి చాలా మంచి కోర్సెస్ అన్ని కూడా రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ అలాగే కరెంట్ అఫైర్స్ ఇవన్నీ కోర్సెస్ కూడా మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఓకే సో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో కూడా మనం లింక్ అవ్వడం జరిగింది సో ఆ లింక్ క్లిక్ చేస్తే మీరు నన్ను అక్కడ ఆ ప్రొఫైల్ నాది ఓపెన్ అవుతుంది సో అక్కడ మీరు నన్ను ఫాలో అవ్వచ్చు గ్రూప్ ఫోర్ క్లాసెస్ అలాగే మనకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ చాలా క్లాసెస్ అన్ని కూడా మనం అప్లోడ్ చేయడం జరిగింది అనమాట త్రిభుజాల రకాలు అసలు త్రిభుజాలు ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయో ఒకసారి మనం చూద్దాం భుజాల పొడవుల ఆధారంగా మనకి మనం త్రిభుజాల రకాలు అనేది ఇక్కడ మనం వేరువేరుగా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ఏంటి విషమ బాహు త్రిభుజం అంటే ఏంటంటే మూడు భుజాలు వేరువేరు పొడవులు కలిగి ఉంటే దాన్ని ఏమంటామండి విషమ బాహు త్రిభుజం అంటాం అండి ఓకేనండి అలాగే సమద్వి బాహు త్రిభుజం అంటే కనీసం ఏమైనా సరే రెండు భుజాలు సమానంగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం సమద్వి బాహు త్రిభుజం అంటాం అలాగే సమబాహు త్రిభుజం అంటే మూడు భుజాలు సమానంగా ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం అండి సమబాహు త్రిభుజము అంటాం అనమాట ఓకేనండి సో త్రిభుజాల రకాలు పొడవుల ఆధారంగా భుజాల పొడవుల ఆధారంగా మనం చూసినట్టయితే విషమ బాహు త్రిభుజం సమద్వి బాహు త్రిభుజం అలాగే సమబాహు త్రిభుజం ఉన్నాయి విషమ బాహు త్రిభుజం అంటే మూడు భుజాలు వేరువేరుగా ఉండాలి పొడవలు అలాగే సమద్వి బాహు అంటే రెండు భుజాలు సమానంగా ఉండాలి అలాగే సమబాహు అంటే మూడు భుజాలు కూడా సమానంగా ఉండాలి ఓకేనండి ఇప్పుడు కొన్ని చూద్దామండి అలాగే కోణాల ఆధారంగా చూసినట్టయితే కో ఇందాక ఏం చూసాం భుజాల పొడవుల ఆధారంగా చూసాం ఇప్పుడు కోణాల ఆధారంగా చూసినట్టయితే అల్ప కోణ త్రిభుజం అంటే అన్ని కోణాలు అంటే మూడు కోణాలు ఉంటాయి కదా మనకి త్రిభుజంలోని ఆ మూడు కోణాలు మూడు కూడా తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉండాలి అప్పుడే దాన్ని ఏమంటాం అల్ప కోణ త్రిభుజం అంటాం అలాగే లంబ కోణ త్రిభుజం అంటే ఒక కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే ఏదో ఒక కోణం తొంభై డిగ్రీలు ఉంటే ఆ మూడు కోణాల్లో దాన్ని ఏమంటాం అండి లంబ కోణ త్రిభుజం అని అంటాము అలాగే అధిక కోణ త్రిభుజం అంటే ఒకటి ఒక కోణము తొంభై డిగ్రీల కంటే ఎక్కువ ఉంటే అది ఏమవుతుంది అధిక కోణ త్రిభుజం అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి సో ఇవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం చాలా చాలా ప్రశ్నల్లోని వీటిని కూడా మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది అయితే ఇప్పుడు కొన్ని ఉదాహరణలు అనేవి చూద్దాం దాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకోవచ్చు మూడు సెంటీమీటర్లు నాలుగు సెంటీమీటర్లు ఐదు సెంటీమీటర్లు భుజాలు కలిగి ఉన్న త్రిభుజం ఏంటిదండి ఇది విషమ బాహ సమద్వి బాహ సమబాహు ఎందుకు మూడు వేరువేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటి విషమ బాహు త్రిభుజం అవుతుంది అనమాట తర్వాత ప్రశ్న నాలుగు నాలుగు ఐదు కాబట్టి ఏంటి ఇక్కడ రెండు సమానంగా ఉన్నాయి రెండే సమానంగా ఉంటే ఏమవుతుంది అది సమద్వి బాహు త్రిభుజం అవుతుంది అనమాట తర్వాత ప్రశ్న నాలుగు 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 కాబట్టి మూడు సమానంగా ఉన్నాయి మూడు సమానంగా ఉన్నాయి కాబట్టి అది ఏమవుతుందండి సమబాహు త్రిభుజం అవుతుంది ఓకేనండి అలాగే తర్వాత ఇది ఒక చాలా చాలా ఇది కూడా ముఖ్యమైందండి ఏంటంటే మూడు భుజములు ఏబిసి అయితే ఓకే ఏబిసి ఇచ్చారు అనుకోండి మూడు భుజాలు ఇచ్చారు అందులోని ఏ పొడవైన భుజం అనుకోండి ఏ పొడవైన భుజం అయితే అప్పుడు ఏంటంటే బి స్క్వేర్ ని సి స్క్వేర్ ని కలిపితే అది ఏ స్క్వేర్ బి స్క్వేర్ కంటే సి స్క్వేర్ ని కలిపిన దానికంటే ఎక్కువ ఉంటే అది అధిక కోణ త్రిభుజం అవుతుంది ఏమవుతుంది అధిక కోణ త్రిభుజం అవుతుంది అలాగే ఏ స్క్వేర్ విలువ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ కి సమానం అయితే అది లంబ కోణ త్రిభుజం అవుతుంది అలాగే ఏ స్క్వేర్ విలువ బి స్క్వేర్ ప్లస్ సి స్క్వేర్ కంటే తక్కువ ఉన్నట్టయితే అది అల్ప కోణ త్రిభుజం అవుతుంది అయితే మనం ఇందాల ఏం చూసాం కోణాల ఆధారంగా మనం భుజాలను చూసాం అధిక అధిక కోణ త్రిభుజం అలాగే లంబ కోణ త్రిభుజం మరియు అల్ప కోణ త్రిభుజం కానీ 
మనం ఇక్కడ భుజాల ఆధారంగా కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పగలుగుతున్నాం ఏంటి ఏది అధిక కోణ త్రిభుజం ఏది లంబ కోణ త్రిభుజం ఏది అల్ప కోణ త్రిభుజం అనేది భుజాల ఆధారంగా కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పగలుగుతున్నాం అనమాట ఇది చాలా చాలా ఇది కూడా ముఖ్యమైనది అయితే కొన్ని ఉదాహరణలు అనేవి చూద్దాం ఇప్పుడు ఏమి చేయరు మూడు సెంటీమీటర్లు నాలుగు సెంటీమీటర్లు మరియు ఐదు సెంటీమీటర్ల భుజాలు కలిగి ఉన్న గల త్రిభుజం ఏంటిది ఇక్కడ మనకి అన్ని కోణాల్లో ఇచ్చారు త్రిభుజాలు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అన్నిటికంటే పెద్దది ఏది ఐదు అన్నిటికంటే పెద్ద భుజం ఏది ఐదు కాబట్టి ఐదు స్క్వేర్ చేయండి ఇరవై ఐదు వచ్చింది ఓకేనండి ఇప్పుడు ఇటు పక్క ఏం చేయాలి ఈ రెండింటిని స్క్వేర్ చేసి కలపాలి మూడు స్క్వేర్ ఎంత తొమ్మిది నాలుగు స్క్వేర్ ఎంత పదహారు తొమ్మిదిని ఆ పదహారుని కలపండి ఇది కూడా ఇరవై ఐదే వచ్చింది ఇప్పుడు ఏమయ్యే సమానమయ్యే సమానమైతే ఏ త్రిభుజం అవుతుంది లంబ కోణ త్రిభుజం అవుతుంది ఏమవుతుందండి అది లంబ కోణ త్రిభుజం అవుతుంది తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం ముప్పై ఐదు ఇరవై తొమ్మిది అలాగే ఇరవై ఒక సెంటీమీటర్ల భుజాలు కలిగి ఉన్న త్రిభుజం ఏంటిది అంటున్నారు ఇప్పుడు అన్నిటికంటే పెద్ద భుజం ఏది ముప్పై ఐదు ముప్పై ఐదు స్క్వేర్ చేయండి పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు మనం దీనికి సింప్లిఫికేషన్ లో కూడా దీనికి షార్ట్ కట్ లు అనేవి చెప్పుకోవడం జరిగింది కాబట్టి మనం సింపుల్ గా రాసేయచ్చు అనమాట ఎలాగా ముప్పై ఐదు ఉందండి ముప్పై ఐదు ఉంది కాబట్టి చివరిలో ఇరవై ఐదు వస్తుంది ఎందుకంటే ఐదు ఉంది కాబట్టి మూడు తర్వాత సంఖ్య నాలుగు మూడు నాలుగులు పన్నెండు పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు అని సులభంగా చెప్పగలుగుతాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు ఏమవుతుందో చూడాలి ఎక్కువ అవుతుందా తక్కువ అవుతుందా సమానం అవుతుందా దేనికి ఇరవై తొమ్మిది స్క్వేర్ ఎంతండి ఎనిమిది వందల నలభై ఒకటి మనకేంటంటే ముప్పై వరకు స్క్వేర్లు అనేవి నేర్చుకోవాలి తప్పదు ఇరవై ఒకటి స్క్వేర్ ఎంతండి నాలుగు వందల నలభై ఒకటి కాబట్టి రెండింటినీ కలపండి ఒకటి ఒకటి రెండు నాలుగు నాలుగు ఎనిమిది ఎనిమిది నాలుగు పన్నెండు ఏమవుతుంది పన్నెండు వందల ఇరవై ఐదు తక్కువ ఉంది పన్నెండు వందల ఎనభై రెండు కంటే తక్కువ ఉంటే అది ఏమవుతుంది అల్ప కోణ త్రిభుజం అవుతుంది ఎక్కువ ఉంటే అధిక కోణ త్రిభుజం సమానంగా ఉంటే లంబ కోణ త్రిభుజం అవుతుంది కానీ ఇక్కడ మనం ఈ ప్రశ్నలో ఇది ఏ త్రిభుజం అవుతుంది అల్ప కోణ త్రిభుజం అవుతుంది తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం నలభై ఐదు డిగ్రీలు డిగ్రీలు మరియు ఎనభై డిగ్రీల కోణాలు కలిగి ఉన్న గల త్రిభుజం ఏంటిది అంటున్నారు ఏ త్రిభుజం అంటున్నారు ఇప్పుడు మూడు చూసుకుంటే మూడు కోణాలు తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏంటి అల్ప కోణ త్రిభుజము ఏం చెప్పొచ్చు మూడు తక్కువ ఉండాలి తొంభై కంటే మూడు కూడా తక్కువ ఉండాలి అప్పుడే అది ఏమవుతుంది అల్ప కోణ త్రిభుజం అవుతుంది అనమాట తర్వాత ప్రశ్న నూట ఐదు డిగ్రీలు యాభై ఐదు డిగ్రీలు ఇరవై డిగ్రీలు ఇప్పుడు చూడండి ఒక కోణము తొంభై కంటే ఎక్కువ ఉంది ఒక కోణం తొంభై కంటే ఎక్కువ ఉందంటే అది ఏమవుతుంది అధిక కోణ త్రిభుజం అవుతుంది అది ఏమవుతుంది అధిక కోణ త్రిభుజం అవుతుంది అనమాట ఓకేనండి తర్వాత ప్రశ్న తొంభై డిగ్రీలు యాభై ఐదు డిగ్రీలు మరియు ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు మనకి ఇక్కడ ఒకటి తొంభై కనిపించిన వెంటనే ఏం చేయొచ్చు అది లంబ కోణ త్రిభుజం అవుతుంది లంబ కోణ త్రిభుజంలో కూడా ఎప్పుడు కూడా ఏమవుతుంది ఒక కోణము తొంభై డిగ్రీలుగా ఉంటుంది ఓకేనండి తర్వాత చూసుకుంటే నలభై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు కోణాలు కలిగి ఉన్న గల త్రిభుజం ఏంటిది అంటున్నారు ఇప్పుడు చూడండి మనకి నలభై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఇచ్చారు మూడో కోణం అవ్వలేదు మూడో కోణం మనం కనుక్కోగలమా కనుక్కోగలం రెండు కోణాలు ఇచ్చినప్పుడు మూడో కోణం కనుక్కోగలం నలభై ఐదు నలభై ఐదు కలిపితే తొంభై అయింది తొంభైకి ఇంకా ఎంత కలిపితే నూట ఎనభై అవుద్ది ఇంకొక తొంభై కలిపితే నూట ఎనభై అవుతుంది సో మనకి మూడో కోణం ఏమవుతుంది తొంభై అవుతుంది ఇప్పుడు నలభై ఐదు నలభై ఐదు తొంభై అయితే తొంభై అని కనిపించినప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అది లంబ కోణ త్రిభుజం కింద మనం డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే అండి తర్వాత ప్రశ్న చూద్దాం ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు కాలు కలిగి ఉన్న గల త్రిభుజం ఏంటిది అంటున్నారు ముప్పై ఐదు డిగ్రీలు నలభై ఐదు డిగ్రీలు కాబట్టి రెండు కలిపితే డెబ్బై డిగ్రీ సారీ ఎనభై డిగ్రీలు అయింది కాబట్టి మూడో కోణం ఏమవుతుందండి వంద డిగ్రీలు అవుతుంది ఇప్పుడు వంద డిగ్రీలు అంటే తొంభై కంటే ఎక్కువ ఉంది తొంభై కంటే ఎక్కువ ఉంటే అదేంటి అధిక కోణ త్రిభుజము అదేంటి అధిక కోణ త్రిభుజము ఓకేనండి తర్వాత చూద్దాం అరవై డిగ్రీలు అరవై డిగ్రీలు కోణాలు కలిగి ఉన్న త్రిభుజం ఏంటిది అంటున్నారు అరవై డిగ్రీలు మరియు అరవై డిగ్రీలు సో ఇదే చివరి ప్రశ్న మనకి అరవై డిగ్రీలు అరవై డిగ్రీలు అంటే నూట ఇరవై డిగ్రీలు అయింది కాబట్టి మూడవ కోణం ఏమవుతుంది అది కూడా అరవై డిగ్రీలు అవుతుంది అప్పుడే మూడింటిని కలిపితే నూట ఎనభై డిగ్రీలు అనేది మనకు వస్తుంది కాబట్టి మూడు కూడా అరవై డిగ్రీలే అయ్యాయి మూడు అరవై డిగ్రీలు మూడు కూడా తొంభై డిగ్రీల కంటే తక్కువ
सो मन दी कंटिवे मन नैक्स्ट पार्ट मन चुदा सो तक बाक्टिस सो अला इंतवर मानल की सब्सक्रैब् चुस्केंटे कंपलसरी सब्सक्रैब् चुस्को अला वीडियो अभी फ्रेंड्स अंदर की षेर चेयर सो थैंक फर् वाचिंग अंड हेव ए नई डे बाय